नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்தே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேத பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியா ஸ்கூலின் समीपம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்பல்லோ கிளினிக் ரியாதுமல் பெரும்பா பை നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യ പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുക എന്നതാണ് ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെയും ഒന്നാമത്തെ ദൌത്യമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം വിജയരാഘവൻ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ സി പി എം ഉണ്ടാകുമെന്നും കെ വിജയരാഘവൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പര്യടനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ജെ ബി മേത്തർ എം പി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും ജെ ബി മേത്തർ രാജ്യത്തെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ സദസ് നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെടരുതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന മുൻ അധ്യക്ഷൻ സി കെ പത്മനാഭൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജാതി വിവേചനം നേരിട്ട സംഭവത്തിൽ നമ്പ്യത്രകോവൽ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ബോർഡിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും സി കെ പത്മനാഭൻ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് സൌജന്യമായി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ അയ്യായിരം രൂപയാക്കണമെന്നും സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുക എന്നതാണ് ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെയും ഒന്നാമത്തെ ദൌത്യമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വി ജെ രാഘവൻ സി പി എം ഏഴിലോട് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച അഴീക്കോടൻ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി പി എം ഏഴിലോട് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച അഴീക്കോടൻ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ നിർവഹിച്ചു കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് നിർവഹിച്ചു ഒ വി നാരായണൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു വർഗീയത ജാതി പ്രാദേശികവാദം എന്നിവയെല്ലാം അവസരമാക്കി രാജ്യത്ത് ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ബി ജെ പി പയറ്റുന്നത് സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മുന്നേറുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും എന്നിവയിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എ വിജയരാഘവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുക എന്നതാണ് ഓരോ പൗരന്റെയും ആവശ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ സി പി എം ഉണ്ടാകും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സി പി എം അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ പോലും വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണെന്നും എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധമാണ് ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങൾ പരിപൂർണമായി തകർക്കപ്പെടുകയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അത്തരം ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ തുടരാൻ പാടുണ്ടോ ഇനിയും ബി ജെ പി അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ പാടുണ്ടോ മൗലികമായ ചോദ്യമാണിത് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം ബി ജെ പിയെ പരിപാടിയിൽ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഐ വി ശിവരാമൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ എം വി രാജീവൻ പി പ്രഭാവതി കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ എം രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പര്യടനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ജെ ബി മേ
ഉത്സാഹ് ബ്ലോക്ക് കൺവെൻഷനുകളുടെ ജില്ലാ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂരിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഷം വാങ്ങാൻ പോലും കാശില്ലാത്ത പിണറായി സർക്കാർ ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി ഊരുചുറ്റുന്നതാണ് ഇതിലും ഭേദമെന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെയും ഊരുചുറ്റിൻ്റെയും കാശുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കാരുണ്യ ചികിത്സാ സഹായം കൊടുക്കാമായിരുന്നുവെന്നും ജെ ബി മേത്തർ പറഞ്ഞു ഉത്സാഹ് ബ്ലോക്ക് കൺവെൻഷനുകളുടെ ജില്ലാ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂരിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ വാർഡ് തലം വരെയുള്ള പുനഃസംഘടന ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു യോഗത്തിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി വി പ്രിയ അധ്യക്ഷയായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീച മഠത്തിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി രാമാനന്ദ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ കെ സിന്ധു അത്തായി പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള ടി സി പ്രിയ ഒ വി മല കെ വി വാസന്തി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാജ്യത്തെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തെ സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ നിന്നും മാറ്റി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വതന്ത്രമായ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പുസ്തകങ്ങൾ കൈയിലേന്തി നൂറുകണക്കായ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകർ സംരക്ഷണ സദസ്സിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാരണങ്ങളും വായനക്ക് തടസ്സമായി നിന്നിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ഇന്നലെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ലോകം മുഴുവനും ഇത്തരം നിരവധിയായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് പുസ്തകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വായനയുടെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി വി കെ മധു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ വിജയൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം എം കെ രമേശ് കുമാർ പുരക്കളി അക്കാദമി സെക്രട്ടറി വി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നെടുവിലത്ത് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ കെ ജയരാജ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ എതിർ ദിശ സുരേഷ് കെ വി ബാബു എം രാമകൃഷ്ണൻ വി കെ പി ഇസ്മയിൽ കെ ശിവകുമാർ വി പി സുകുമാരൻ തുടങ്ങി പയ്യന്നൂരിലെ വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെടരുതെന്ന് ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സി കെ പത്മനാഭൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി ജാതി അധിക്ഷേപ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്രക്കോവൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ജെ പി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസും സി കെ പത്മനാഭനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നമ്പ്യാത്രക്കോവൽ ശിവക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം സി കെ പത്മനാഭൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസ് 
മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പനക്കിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുരളീകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് കേടോത്ത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ട്രഷറർ ഹരിഹരൻ തുടങ്ങിയവർ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തി ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ലാതെയാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്ര കൂവൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചഴച്ചതെന്ന് സി കെ പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ ആചാര പദ്ധതിയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗഹനമായ ഒരു ശാസ്ത്ര പദ്ധതിയാണത് ആ ശാസ്ത്ര പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെ പലരും പലതും പറയും അതിൻ്റെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മന്ത്രി പ്രത്യേകിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവസ്വത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിവിധ പ്രതിഷ്ഠകൾ അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവിടുത്തെ താന്ത്രിക വിധികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിദഗ്ധമായ വിശദമായ ഒരു പഠനം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇനിയെങ്കിലും ആ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരുമ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെടരുതെന്നാണ് നിലപാട് തന്ത്രിമാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ തന്ത്രിമാരും ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്പ്യാത്രക്കുവലി ശിവക്ഷേത്രത്തെ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചത് ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതിയുടെ അശ്രദ്ധമായ നടപടികളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തിയുമായും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നേരിട്ട ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ പയ്യന്നൂരിന്റെ പൊതുമനസ്സ് വിവേചനത്തോടൊപ്പം അല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എ ഐ വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സാംസ്കാരിക സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സദസ് കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന് നേരിട്ട ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ എ ഐ വൈ എഫ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക സദസ് കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ചും മലബാറിലെ എല്ലാ കാർഡുകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒറ്റ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ബോർഡ് റിസർവേഷൻ പ്രകാരം എല്ലാ പോസ്റ്റിലേക്കും നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടില് സ്ത്രീകൾ പൂജാരിമാരായി വന്നു എ ഐ വൈ എഫ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോഷി അറയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പവിത്രൻ കൊത്തില എ ഐ വൈ എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ പി വിനു വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ അനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് സൌജന്യമായി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കാനായിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയിൽ അൻപത് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലാളികളും എല്ലാ വിഭാഗം കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും സൗജന്യമായി ഇൻഷുറൻസ് അനുവദിച്ചാൽ പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് ആശ്വാസമാകുമെന്നും ആയതിനാൽ കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അനുവദിക്കണമെന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്രവിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തി കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പെൻഷൻ പ്രതിമാസം അയ്യായിരം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കാനായി ശാസ്ത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വി വി സരോജിനി നഗറിൽ നടന്ന സമ്മേളനം കെ എസ് കെ ടു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യ എന്നത് പറയുന്ന നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം തന്നെ അങ്ങേയറ്റം അപകടപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് അത് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നതല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അപകടപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് എട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത് ഈ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതാവട്ടെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് സ്ഥിതിഗതികളെ കൂടുതൽ ഗൗരവതരവും സങ്കീർണവുമാക്കുന്നത് രക്ഷിക്കേണ്ടവർ നിലനിർത്തേണ്ടവർ തന്നെ ഈ നശി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ നശീകരണ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിവേഗതയിലും ശക്തമായി നടക്കുന്ന ഒന്നായി മാറും ടി ഗോപാലൻ
പയ്യന്നൂരിന്റെ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് പുതിയ കാൽവേപ്പായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിക്കും കാണാം പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച അതായത് നാളെ പയ്യന്നൂരിന്റെ ആതുര ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയാകും ഒപ്പം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ പി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും വിപുലമായ രീതിയിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ ഒരു സ്വപ്ന മന്ദിരം എന്ന രീതിയിലാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണക്കാരായ നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പയ്യന്നൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അതായത് അൻപത്തി ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കിഫ്ബിയുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനാണ് ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായി അനുവദിച്ചത് ഇതിൽ അൻപത്തി ആറ് കോടി രൂപ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഒപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് എക്സ്റേ ആയാലും സി ടി സ്കാൻ ആയാലും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനായാലും ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ബാക്കി വരുന്നത് അതായത് നിലവിൽ നേരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ കെട്ടിടം ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ ഫ്ലോറിലും എന്തൊക്കെയാണ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാഷ്വാലിറ്റി ഒ പി ആണ് ഒപ്പം ഒബ്സർവേഷൻ സി ടി സ്കാൻ എക്സറേ എന്നിവയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പീഡിയാട്രിക് വിഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് അതുപോലെ പി ഐ സി യു ഒപ്പം പീഡിയാട്രിക് ഒ പി എന്നിവയാണ് ഒന്നാം നിലയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിര അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡാണ് ഒപ്പം എം ഐ സി സംവിധാനവും ഈ രണ്ടാമത്തെ വാർഡിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഗൈനക്കോപ്പി ലേബർ റൂം ഒപ്പം ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡ് എന്നിവയാണ് മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് നാലാമത്തെ നിലയിൽ പുരുഷ വാർഡാണ് ഒപ്പം ഓപ്പറേഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ അതേസമയം സെമിനാർ ഹാളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ നിലയിലാണ് പുരുഷന്മാരുടെ സർജിക്കൽ വാർഡ് ഒപ്പം ഐ സി യു സ്ത്രീകളുടെ സർജിക്കൽ വാർഡ് എന്നിവയാണ് അഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറാം നിലയിലാണ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ അതായത് ഏറ്റവും പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ അടക്കം വിപുലമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ലാബ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ നിലയിലാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള റേഡിയോളജി ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ ഡെൻ ഇവ ഡെന്റൽ ബ്ലോക്കായി മാറും അതേസമയം പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ഒ പി ബ്ലോക്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഈ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് നിലവിൽ ഈ നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒ പി ഫാർമസിയൊക്കെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഈ നിലവിലുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒ പി ഫാർമസി സംവിധാനങ്ങൾ പഴയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറുന്നതോടെ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാകും നിലവിൽ ചില ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി എത്തേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ അങ്ങനെ അത് ഒരു മാസത്തിനകം എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും ഒരു മാസത്തിനകം
ഒപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കാനുള്ളത് ഇതിനെ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തത്സമയ സംപ്രേഷണം നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ മ്യൂസിക് ക്ലബിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സൈക്കിൾ യൂസേഴ്സ് ഫോറം കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ദേശീയ സൈക്കിൾ ദിന റാലിയും ആദരിക്കലും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ വി പ്രഭാകരൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സൈക്കിൾ യൂസേഴ്സ് ഫോറം കേരള പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദേശീയ സൈക്കിൾ ദിന റാലിയും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചത് അന്നൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്ന സൈക്കിൾ ദിന റാലിയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ വി പ്രഭാകരൻ നിർവഹിച്ചു വർഷങ്ങളായി സൈക്കിൾ യാത്ര ശീലമാക്കിയ ടി പി കുമാരൻ അന്നൂർ കെ കെ തമ്പാൻ പുതിയങ്കാവ് എന്നിവരെയും അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യോഗ ഫെഡറേഷൻ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നടത്തിയ നാഷണൽ യോഗ മത്സര പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച നാഷണൽ ജഡ്ജായി നിയമിതനായ വി വി ശിവരാമൻ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു കൌൺസിലർ കെ കെ അശോക് കുമാർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു വി വി ശിവരാമൻ അധ്യക്ഷനായി കെ രാമചന്ദ്രൻ വി വി സതീശൻ കെ കെ സുഭദ്ര എം സതീഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കണമെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജബി മേത്തർ എം പി സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്നും ജബി മേത്തർ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മാടായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോലും അടച്ചുപൂട്ടുകയാണെന്നും ജബി മേത്തർ എം പി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ സമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണിൽ ഭൂവർണ്ണക്കൊടി പാറിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമായി തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അഴിമതിയുടെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിലും മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോലും അടച്ചുപൂട്ടി ഊര് ഊര് ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ മാസപ്പടി വിവാദം കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പി വി എന്നത് പിണറായി വിജയൻ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മാടായി ബ്ലോക്ക് കൺവെൻഷൻ ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണം എന്നിവ മാടായി സർവീസ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റീന സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി അംഗം എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി രാജൻ ചന്ദ്രിക സതീഷ് ടി കരുണാകരൻ എൻ ജി സുനിൽകുമാർ കെ ബീന ജോയ് ചൂട്ടാട് എം പവിത്രൻ എം ബി പുഷ്പകുമാരി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള ഗസറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കലോത്സവം മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ തല പോസ്റ്റർ പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആറാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ ഏരിയാതല പോസ്റ്റർ പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഇ അജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ഷിജിത്ത് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി സോമനാഥൻ നേതാക്കളായ കെ മോഹനൻ കെ പി മെഹബൂബ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജിലാണ് സംസ്ഥാന കലോത്സവം നടക്കുന്നത് നബി തിരുമേനിയുടെ സ്നേഹലോകം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പയ്യന്നൂർ സോൺ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നബിദിന സന്ദേശ റാലി നടത്തി പെരുമ്പ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് നിന്നും ദഫ് സ്കൌട്ട് അകമ്പടിയോടെ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്ന നബിദിന സന്ദേശ റാലിയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഉപ്പൂർക്കലിന്റെയും ദേശീയ സമരത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ തിരുനബിയുടെ സ്നേഹലോകം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പയ്യന്നൂർ സോൺ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരുമ്പ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് നിന്നും
സയ്ദ് അഹമ്മദ് കബീർ എടരിക്കോട് പതാക കൈമാറി കാതർകുട്ടി വയക്കര ആസാദ് സഖാഫി നാസർ ഹാജി മാതമംഗലം മുത്തലിബ് തട്ടുമ്മൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ഉമർ ഹാജി മണ്ടൂർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി റാലിക്ക് ശേഷം പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ കാസിം മാസ്റ്റർ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തി സഖറിയ മാസ്റ്റർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അമാനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇസ്മായിൽ കാങ്കോൽ സജ്ജാദ് സഖാഫി സിദ്ദിഖ് ലത്തീഫി സുലൈമാൻ ഫാലിലി ആഷിഖ് അമാനി സുബേർ പെരുമ്പ മുഹമ്മദ് റാസി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഐ ആർ പി സി വെള്ളോറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും വെള്ളോറ വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനയും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു കായപ്പൊഴിയിൽ ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി വെള്ളോറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയും വെള്ളോറ വനിതാ സഹകരണ സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നേത്രവിഭാഗം പെരിങ്ങോം താലൂക്ക് ആശുപത്രി കുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സംയുക്തമായി സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനയും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു കായപ്പൊയിൽ ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിലൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കാണാനാണ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഐ ആർ പി സി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വെള്ളോറ മേഖല വനിതാ സഹകരണ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ജില്ലാ ആശുപത്രി അതുപോലെ പെരിങ്ങോ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുമായി ഒക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ടും നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ പ്രയോജനകരമാണ് ഇവിടെ ആശുപത്രി നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ വനിതാ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യഭാമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി ഒപ്താമിക് സർജൻ ഡോക്ടർ സന്ധ്യാറാം ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു കെ വി ഗോവിന്ദൻ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു സായി പ്രസാദ് ശുഭ സുനേൽ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി എ പി സത്താർ ഇ സി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി ലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കണ്ണൂർ റൂറൽ ജില്ലാ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയവരെ അനുമോദിച്ചു കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി കണ്ണൂർ റൂറൽ അഡീഷണൽ എസ് പി ടി പി രഞ്ജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ റൂറൽ ജില്ലാ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയവരെ അനുമോദിച്ചു കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടി കണ്ണൂർ റൂറൽ അഡീഷണൽ എസ് പി ടി പി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എം പ്രസാദ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ എ പ്രേമചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ ഐ പി എസ് എച്ച് ഒ മെൽബിൻ ജോസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ്കുമാർ കെ കമലാക്ഷൻ സി വി രാജു എൻ വി രമേശൻ കെ പ്രിയേഷ് മിനി നമ്പ്യാർ കണ്ണൂർ റൂറൽ ജില്ലാ എസ് പി സി നോഡൽ ഓഫീസർ വി രമേശൻ അഡീഷണൽ നോഡൽ ഓഫീസർ കെ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുത്തു പച്ചക്കറി വിൽപ്പന നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുത്തു പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുക പൂർണമായും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളരി വെണ്ട കക്കിരി വഴുതിന തുടങ്ങിയവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് നേരത്തെ നടത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തുകയും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നൽകിയിരുന്നു പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം രമേശൻ ഹരിത നിർവഹിച്ചു മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ പൂ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു നല്ലൊരു സംഖ്യ കിട്ടിയിരുന്നു ആ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ രോഗബാധിതായ ഒരു ആറ് കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്ന ഒരു നാലായിരത്തി എണ്ണൂറോളം രൂപ അത് ഒരു അന്തന്മാരുടെ സംഘടനകൾ കൊടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഏതെങ്കിലും അസുഖ ബാധിതർക്ക് നൽകാമെന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പെരിങ്ങോം ഹാരിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി മനീഷ് ടി വി സരിൻ ടി വി അഭിലാഷ് പി സുനോജ് കെ ചന്ദ്രൻ ജിബിൻ ജോസഫ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ
സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി എൻ എസ് എസിൻ്റെ അതായത് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം എന്നാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നമ്മുടെ ഈ എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രസിജ ടീച്ചർ പുഷ്പ കൊയ്യോൻ ജോസ്ന ടീച്ചർ വളണ്ടിയർ ലീഡർമാരായ നന്ദികേഷ് അനന്യ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വെള്ളൂർ ഫോർസ്റ്റാർ കൃഷി കൂട്ടായ്മ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മികച്ച വിളവാണ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് വെള്ളൂർ ഫോറസ്റ്റോർ കൃഷിക്കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നേന്ത്രവാഴ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ കൃഷി ഓഫീസർ കെ വി ഷീന എന്നിവർ ചേർന്ന് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളായ സന്തോഷ് ബാബു ദിനേശൻ ബാലകൃഷ്ണൻ കാരണവർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് സ്വച്ഛതാ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്രീലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വച്ഛതാ കി സേവാ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ തലത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി ദിനത്തിൽ ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി ചെറുകുന്ന് പി എച്ച് സി റോഡ് മുതൽ സ്കൂൾ പരിസരം വരെയുള്ള പ്രദേശം ശുചീകരിച്ചു കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതസേനയ്ക്ക് കൈമാറുമെന്ന് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പ്രശാന്ത് ബാബു പറഞ്ഞു ഈ വരുന്ന ഈ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി ഗാന്ധി ജയന്തി വരെ കേരള ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളും സ്വച്ഛതാ ഹി സേവ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരള സർക്കാർ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളോടും സ്വച്ഛതാ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ആർ ശ്രീലത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഒ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കെ ജനാഥനൻ എൻ പ്രസീദ് കെ ഷീജ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുക എന്നതാണ് ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെയും ഒന്നാമത്തെ ദൌത്യമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം വിജയരാഘവൻ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ സി പി എം ഉണ്ടാകുമെന്നും കെ വിജയരാഘവൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പര്യടനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ജെ ബി മേത്തർ എം പി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും ജെ ബി മേത്തർ രാജ്യത്തെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ സദസ് നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെടരുതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന മുൻ അധ്യക്ഷൻ സി കെ പത്മനാഭൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജാതി വിവേചനം നേരിട്ട സംഭവത്തിൽ നമ്പ്യത്ര കോവൽ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ബോർഡിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും സി കെ പത്മനാഭൻ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് സൌജന്യമായി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ അയ്യായിരം രൂപയാക്കണമെന്നും സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം